Cześć, przyszła pora na kolejny poradnik, jak grać w sekret przez LAN. Tym razem przy użyciu programu Tangle, a nie Hamachi. Jest to o tyle lepsze, że nie trzeba instalować odpowiedniej wersji, ani krzepać w ustawieniach komputera. Pierwszym ważnym krokiem będzie ściągnięcie samego programu. Wejdźmy więc na stronę tangle.net i wejdźmy sobie w dział Download. Weźmy sobie Download Tangle. To jakieś reklamy wyskakują. No i co my tu mamy? Kliknijcie bo sobie tutaj do, download file i wybierzmy sobie któryś z tych linków. Ok, i teraz ściągamy i teraz zobaczymy znowu. Teraz kiedy już mamy ściągnięty ten plik, wystarczy po prostu zainstalować tam program. Ale jeszcze raz zaznaczam, że ściągnięta wersja nie ma żadnego większego znaczenia. No i ewentualnie możecie potem zaktualizować program, to się w zależności od tego jak będziecie chcieli. Ale nie będę pokazywał samej instalacji, zakładam po prostu, że umiecie to zrobić. Chociaż jeśli mielibyście jakieś wątpliwości, na Windowsie XP wyskakuje powiadomienie o tym, czy na pewno chcemy zainstalować takie oprogramowanie, będzie się to tyczyło adaptera, ale nieważne. Jeśli chcecie, żeby działał wam ten program, musicie to zaakceptować. Jeśli jakoś bardzo się martwicie o swój komputer, no to ja już wam nic nie poradzę. Ja zainstalowałem, nic mi się nie stało. Ale to już sprawa należy do was. W każdym razie, no, tyle ludzi już używało tego programu, nic się nie stało, więc myślę, że możecie go spokojnie instalować. Teraz należy się zarejestrować. W tym celu znowu odwiedzamy stronę Tangle.net i klikamy napis Join for free. Przeniesie nas to do formularzu rejestracji. Akceptujemy regulamin. I wpisujemy dane. Nick. I tak dalej, i tak dalej. Nie będziemy tego tłumaczyć. Najwyższy czas, by odpalić nasz program. W tym celu włączamy aplikację. Znajduje się w folderze, gdzie zainstalowaliśmy grę, bądź jeśli wybraliśmy stosowną opcję przy, przy instalacji, mamy taki skrót na pulpicie. Tutaj wpisujemy nasze dane wybrane przy rejestracji, nick, hasło i włączamy. Trwa to tą krótką chwilę, raczej nie za długo, przynajmniej według mnie. I, I oto jest, I oto jest genialny program, w którym może, dzięki któremu będziemy mogli zagrać zakleda przez sieć lokalną. Teraz, kiedy już mamy ten programik odpalony, wchodzimy sobie tutaj w Action. A, przepraszam, w RPG. RPG. Przerzucamy stronę. Raz, drugi, trzeci. O, i wchodzimy sobie w Sacred Underworld, bo przypuszczam, że tą wersję macie, ale jeśli nie, to tutaj jest też Sacred Classic, dwójka, ale powiedzmy, że mamy Underworld. Łączymy się i po chwili oczekiwania jesteśmy w pokoju, gdzie będziemy mogli sobie grać, zagrać z innymi ludźmi z całego świata. Sakreda, tak jak widzicie, jest tutaj ich trochę, łącznie 25, łącznie ze mną. I teraz już możecie po prostu grać. No i teraz na koniec przyszły czas, żeby odpalić nasz serwer. W tym celu wchodzimy do folderu z grą, odpalamy aplikację Game Server, wybieramy w tym okienku nasze IP z Tango. Zaczyna się ono na 7. Wpisujemy nazwę gry, port, 
Może to być obojętnie jaki. Od 1024 do 30 do 1767. Hasło zależy czy chcemy, czy nie chcemy. I na koniec wybieramy oczywiście sieć lokalną, czyli LAN. Klikamy OK. Serwer się włącza. No i jak, tak jak widzimy, poprawnie się włączył. Z tego będą, będzie lista graczy. Jeśli tacy się pojawią oczywiście, możemy sobie robić z tym serwerem co tylko chcemy, zmieniać tryby i tak dalej, i tak dalej. I to w sumie byłoby już na tyle, także dziękujemy Wam za oglądanie i trzymajcie się.